നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേർഡ് പ്ലസിൽ എങ്ങനെ തീം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെ തീം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം ബ്രീഫായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പോൾ ഓരോ തീമിനും അതിൻ്റേതായ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയെ ഇഷ്ടം വേണ്ടി പഠിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തീമിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിനിൽ പോകണം ഇതാണ് നമ്മുടെ തീം ഞാൻ തീം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുക വെറുതെ കാരണം കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിനാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കസ്റ്റമൈസ് യുവർ സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷൻ വരും അതുപോലെ ചേഞ്ച് യുവർ തീം കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ തീം അടക്കമുള്ള സാധനം വരും അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസിൽ തീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കസ്റ്റമൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലിങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഹെനി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓരോ ഇത് കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു പെൻ നമ്മുടെ പെൻസിൽ മാർക്ക് ഒന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും വിജ് വിഡ്ജറ്റ് ബ്ലോഗ് സ്ലൈഡർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ സെർച്ച് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് റിമൂവ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഡൺ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ അതല്ല പഠിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് വിഡ്ജറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അധികം ഇപ്പോൾ പോകണ്ട കാരണം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം നോക്കാം ഹോം പേജ് സെറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹോം പേജിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ആസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആഡ് ന്യൂ പേജ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആവും അങ്ങനെ പുതിയ സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പേജ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പബ്ലിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പബ്ലിഷ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം സാധാരണ യു ഓരോ ഇതിൽ കാണുന്നത് യൂട്യൂബിൽ വേർഡ് പ്രസ്സിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലും തീം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് തീം ഇന്ന സമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്ന് കൊടുക്കാം സമയം ചോദിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെറ്റിങ്സിൽ മൂറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക് അടിച്ചു സ്റ്റാറ്റിക് ഹോം പേജ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതും കാര്യമായിട്ട് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സൈറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് സൈറ്റ് കോമൺ ആണ് എല്ലാത്തിനും ലോഗോ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ വേർഡ് പ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് അനദർ വെബ്സൈ വേർഡ് പ്രസ് സൈറ്റ് മെൻസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ഇതവിടെ വന്നു ഫോൺ നമ്പർ വേണം ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ത്രീ അതായത് സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ അപ്പർ കേസ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ടൈറ്റ് ലൈൻ ടാഗ് ലൈൻ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മെൻസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് നമ്പർ വന്നു അപ്പോൾ ഈ തീമിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ബാക്കെടുത്തു ഹെഡർ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെഡർ 
ഇമേജ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഈ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഓരോന്നനുസരിച്ച് ഓരോ തീമിനനുസരിച്ച് അത് മാറും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീമിനനുസരിച്ചാണല്ലോ പിന്നെ തീം ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ റിവീൽ ആനിമേഷൻ കണ്ടോ റിവീൽ ആനിമേഷൻ പ്രൈമറി മെനു സെൻറ്റേഡ് പ്രൈമറി മെനു സെൻറ്റേഡായി കാര്യമായിട്ട് വലിയ പ്രൈമറി മെനുസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഷോ സെർച്ച് അയക്കാൻ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ സെർച്ച് അയക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഡിസേബിൾ ഹെഡിങ് അണ്ടർലൈൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ പേജ് ടൈറ്റിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീം ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി കളറ് ഈ കളറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് ഒരു പച്ച കളറാണ് സെക്കൻഡറി കളർ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു നീല കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ സൈഡ് ടൈറ്റിൽ കളർ വൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ കളേഴ്സും മാറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സൈറ്റിൽ വരും ഓക്കെ പബ്ലിഷ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് വേറെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ തൽക്കാലത്ത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അത് പിന്നെ ടൈപ്പോഗ്രാഫി അതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ട മെനൂസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം വിഡ്ജറ്റും പിന്നെ മെനൂസ് പിന്നെ അഡീഷണൽ സി എസ് എസ് അതായത് അഡീഷണൽ സി എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ സി എസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് സൈറ്റ് എന്താ പറയും കളർ ഓൾറെഡി കളർ മാറ്റുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കും കളർ ആയിട്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൻ്റെ കളർ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് വരാം കാരണം ചിലപ്പോൾ കളർ മാറാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സി എസ് എൽ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ലോഡ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം കളർ മാറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇല്ല കളർ മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കളർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം വരുമോ ഇല്ലയോ നോക്കട്ടെ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല അതായത് ക്ലാസ് സ്റ്റൈലിന് കളർ റെഡ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ടില്ല വന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് എ നിൽക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എച്ച് വൺ ക്ലാസ് സൈറ്റ് ടൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എ ടാഗ് ഉണ്ട് ആങ്കർ ടാഗ് അതിനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അതിനോടൊരു കളറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളർ മാറൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്ലാസ് ടൈറ്റിലെ എ ടാഗ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ട വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്ലാസ് ടാഗിൻ്റെ എ അതായത് ഈ എച്ച് വൺ എന്നൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എ എന്നൊരു ടാഗ് ആങ്കർ ടാഗിന് ഇത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് വേർഡ് പേഴ്സ് സൈറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ മാറും കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്
ഇതുപോലെ കസ് കസ്റ്റമൈസിങ് അഡീഷണൽ സി എസ് എസ് അഡീഷണൽ സി എസ് എസ് വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ കുറേ കസ്റ്റമൈസിങ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെ നമുക്ക് തീം ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു തീം നല്ല ഒരു തീം നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നല്ല തീം ചൂസ് ചെയ്യാം ആ തീമിന് അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ തീം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്റ്റായുള്ള തീം ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം വേർഡ് പ്രസിന് പറ്റും പക്ഷെ അത് കുറേ പണിയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാം കണ്ടുള്ള സാധാരണ തീംസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്